എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ബി എസ് എക്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂട്യൂബ് ചാനലാണ് മറ്റൊരു ഫ്രഷ് എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വീട്ടിൽ കൂടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് റിലേറ്റഡ് ന്യൂസ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ വീട്ടിൽ കൂടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് കുറേ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ടായി നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് കമൻറ്റ് സെക്ഷൻ വഴി അതേമാതിരി തന്നെ പേഴ്സണൽ മെസ്സേജ് ആയിട്ട് കുറേ പേര് ചോദിക്കുന്നുണ്ടായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണിത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോനെ കുറിച്ച് ക്ലിയർ ഐഡിയ കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ആദ്യം തൊട്ട് അവസാനം വരെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോനെ കുറിച്ചിട്ട് ക്ലിയർ ഒരു ഐഡിയ തന്നെ ലഭിക്കുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഈ വീഡിയോയിൽ എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയാം എന്നാണ് ഐ എസ് എല്ലിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫർ വിൻഡോ ആരംഭിക്കുന്നത് എന്ന് അവസാനിക്കും ആ കാര്യം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേമാതിരി തന്നെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ കുറച്ച് ട്രാൻസ്ഫർ റിലേറ്റഡ് കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടായിരിക്കും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഹോസു കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിലേക്ക് വരുമെന്നും കൂടി നമ്മളൊന്ന് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ടാവും കുറേ പേര് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ സത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങളും കൂടി നമ്മൾ ഇന്ന് വീട്ടിൽ കൂടെ നോക്കുന്നുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ് വൈകിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്തായാലും നമുക്ക് വീഡിയോട്ട് നടക്കാം വീഡിയോട്ട് നടക്കണമായിട്ട് പോയി നിങ്ങൾ ഇതുവരെയായിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിൽ കാണുന്ന ചോദിച്ചു സബ്സ്ക്രൈബർ തന്നെ മറ്റി തൊട്ടപ്പുറത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനിക്ക് പിടിക്കുക എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ അടുത്ത വട്ടം വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയി ലഭിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇന്ന് ന്യൂ ഇയർ ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഹൃദയം പറഞ്ഞ ന്യൂ ഇയർ ആശംസകൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു തുടക്കമാവട്ടെ ഈ പുതുവർഷം എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനും ഒരു നല്ല ന്യൂ ഇയർ തന്നെ ആവട്ടെ ഈ കൊല്ലം തന്നെ നമുക്ക് പറയാം കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം വൻ ദുരന്തമായിരുന്നു കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് സൈൻ ചെയ്ത താരങ്ങളൊക്കെ പരിക്കിൻ്റെ പിടിയിൽ പോയി ആകെ മോശം സീസൺ ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മോശം കൊല്ലായിരുന്നു കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചോളം എന്തായാലും ഈ സീസൺ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് നല്ലൊരു സീസൺ ആവട്ടെ എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം എന്തായാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ വാർത്തയിലോട്ട് വരാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ജനുവരി ട്രാൻസ്ഫർ വിൻഡോ അതായത് നമ്മുടെ ഐ എസ് ട്രാൻസ്ഫർ വിൻഡോ എന്നാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് എന്നാണ് ഐ എസ് എല്ലിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫർ വിൻഡോ ആരംഭിക്കാവുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്നാലും ചിലവർക്ക് അറിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഐ എസ് എല്ലിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫർ വിൻഡോ ആരംഭിക്കുന്നത് ജനുവരി ഒന്നാം തീയതി മുതലാണ് ജനുവരി ഒന്നാം തീയതി മുതൽ മുപ്പത്തി ഒന്നാം തീയതി വരെയാണ് ഐ എസ് എല്ലിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫർ വിൻഡോ നീണ്ടു നിൽക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ഏത് താരങ്ങളെ വേണമെങ്കിലും കൈമാറ്റം ചെയ്യാവുന്നതാണ് ടീമുകൾക്ക് അതായത് താരങ്ങളെ പുതിയത് സൈൻ ചെയ്യാനും താരങ്ങളെ ടീമിൽ നിന്ന് റിലീസ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് പറ്റുന്നതാണ് ഈ ഐ എസ് ട്രാൻസ്ഫർ വിൻഡോയിൽ കൂടെ ജനുവരി ട്രാൻസ്ഫർ വിൻഡോ ഇത് ഐ എസ് എല്ലിൻ്റെ മാത്രം ട്രാൻസ്ഫർ വിൻഡോ അല്ല മൊത്തം ഫുട്ബോൾ ലീഗൽ ടീം ട്രാൻസ്ഫർ വിൻഡോസ് ആണ് ജനുവരി ട്രാൻസ്ഫർ വിൻഡോയും ജൂൺ ട്രാൻസ്ഫർ വിൻഡോയും ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ജനുവരി ട്രാൻസ്ഫർ വിൻഡോ ഓൺ ഗോയിങ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് മുതൽ എല്ലാ ടീമിനും അവരോരോ താരത്തിനും ടീമിൽ എത്തിക്കാനുള്ള അവസരം തുറന്നു കൊടുക്കുകയാണ് ലീഗുകൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിലും മനോഹരമായ ട്രൈനിങ്സ് വരും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൽ ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്ന കുറച്ച് മാറ്റങ്ങളാണ് ആരാധകർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൽ വരാൻ പോകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന കുറച്ച് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പുതിയൊരു വിദേശ താരം കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിലേക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ റൂമേഴ്സുകളൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു റൂമേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ജോൺ ജോൺസൺ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിലേക്ക് വരുന്നു പറയുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ അടുത്ത് സൈൻ ചെയ്ത താരമായ ലാക്ടാക്കോ ഡോർബറാവോനെ റിലീസ് ചെയ്തിട്ട് എയ്റ്റി കേട്ട ജോൺ ജോൺസണെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ടീമിൽ എത്തിക്കുന്നു പറയുന്നുണ്ട് റൂമേഴ്സ് മാത്രമുള്ള റിപ്പോർട്ട്സ് ഇല്ല ഓക്കെ റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട് കുറച്ച് വെബ്സൈറ്റുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാലും നമുക്ക് അത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ റൂമേഴ്സും റിപ്പോർട്ട്സും വന്നാലും ഈ താരത്തിനെ സൈൻ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ജോൺ ജോൺസൺ പരിക്കിൻ്റെ പിടിയിലായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ പരിക്കിൻ്റെ പിടിയിലുള്
അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ജനുവരി ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ ഒരു പോസിബിൾ ആയിട്ട് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ആവാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ സഹൽ എ ടി കെയിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ന്യൂസുകളും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എന്തായാലും ഫേക്ക് ന്യൂസ് ആവാൻ തന്നെയാണ് സാധ്യത കാരണം സഹലെ പോലെയുള്ള ഒരു താരത്തിന് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് എന്തായാലും എ ടി കെക്ക് കൊടുക്കില്ല അഥവാ എ ടി കെക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ആരാധകരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വളരെയധികം വിമർശനവും പ്രൊട്ടസ്റ്റും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അത് മുന്നിൽ നിർത്തിയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അത് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് അറിയണ്ടാവും സഹലിനെ കൊടുത്ത ഒരുപാട് പ്രശ്നമാവും ആരാധകരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സഹലിനെ കൊടുക്കാൻ സാധ്യതയില്ല കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൽ തന്നെ സഹല് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനാണ് സാധ്യത സഹലിനെ കൊടുക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു ഫേക്ക് ന്യൂസ് ആവാനാണ് സാധ്യത സഹലിനെ കൊടുക്കാൻ വഴിയില്ല മിക്കവും കൊടുക്കില്ല അത് അഥവാ സഹല് എ ടിക്കലിക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അത് വളരെയധികം കുറവ് ചാൻസ് ഉള്ളു പോകാൻ ഓക്കെ അങ്ങനത്തെ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഒറ്റ വെബ്സൈറ്റ് പോലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മുടെ സഹലിനെ എ ടിക്കലിക്ക് വിടുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു ഫേക്ക് ന്യൂസ് ആവാനാണ് സാധ്യത ഇനി വേറൊരു ന്യൂസ് നമ്മുടെ ജോസു കുര്യാസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ കുറെ പേര് ഇപ്പോൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ന്യൂസാണ് നമ്മുടെ ജോസു കുര്യാസ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിലേക്ക് എത്തുമോ അതോ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് ജോസുവിനെ സൈൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടോ എന്ന് കുറെ ആരാധകരെ നമ്മുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കുറേ പേര് നമ്മുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ആ ചോദിക്കാനുള്ള കാരണം മറ്റൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ ജോസുവിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ നിലവിലത്തെ ക്ലബ്ബായ ലഹാത്തിയായിട്ടുള്ള കരാറ് മുപ്പത്തൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിന് കഴിയുന്നു അതായത് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു എന്ന് അതായത് നമ്മുടെ ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് ആരാധകർ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഫ്രീ ഏജൻ്റ് ആണെന്നാണ് കുറേ പേര് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് സൈൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ടെന്നാണ് നമ്മുടെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് പറയുന്നത് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് സൈൻ ചെയ്യുന്നൊക്കെയാണ് ആരാധകരുടെ വിശ്വാസം പക്ഷേ ഗൈസ് ഞാൻ പറയട്ടെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരിക്കലും സൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം ഓൾറെഡി ഈ കരാർ തീർന്നിട്ട് മുന്നേ വേറൊരു ക്ലബ്ബായിട്ട് ഓൾറെഡി അദ്ദേഹം കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്പാനിഷ് ക്ലബ്ബായ സി എഫ് പെർലഡ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ക്ലബ്ബിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം സൈൻ ചെയ്തത് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ഒരു സ്പാനിഷ് ക്ലബിൻ്റെ താരമാണ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അദ്ദേഹം ആ ക്ലബിന് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ട് തന്നെ ഉള്ളൂ ജനുവരി മുതൽ അദ്ദേഹം സ്പാനിഷ് ക്ലബിന് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം കളിക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹോസ് നമ്മുടെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിലേക്ക് എത്തില്ല അപ്പോൾ കുറേ പേർക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിലേക്ക് ഹോസ് എത്തുമോ എന്നൊക്കെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് സൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്നൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഹോസ് എത്തില്ല അദ്ദേഹം സ്പാനിഷ് ക്ലബിന് വേണ്ടി സൈൻ ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രത്തോളം ഉള്ളു നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലത്തെ ന്യൂസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും എന്ന് തന്നെ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഇൻഫോർമേഷൻ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കിട്ടി ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്താം കൂടുതൽ ഐ എസ് എൽ വിശേഷങ്ങൾക്കും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് വിശേഷങ്ങൾക്കായി ചാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ